Hi friends, so in the video, we will see how the surface tension of a liquid surface tension. In this video, we will see the method of the Jagger's method. So, the Jagger's method is easy. This is the base of the excess pressure of the liquid. Liquid drop or soap bubble. So, the liquid drop or excess pressure is 2T by R. I have already said in a video. So, if you don't know how to do it, then you will see this video. Okay? So, this is the formula of the base of the liquid drop or soap bubble. The Jagger's method is there. Okay, the principle is based on the formula 2 T by R, which is nothing but excess pressure of liquid drop. Okay. Sorry, if you have a liquid drop, you have a formula. Why do you have a particular topic of this method? You can see it in the diagram constructions. First, what is the apparatus here? It is a walls bottle. Just like a jar. A jar is a stopcock. It is a funnel. A funnel. So, it is a funnel. So, it is a funnel. So, it is a funnel. It is a stopcock. It is a stopcock. फाइनल अवंदे ना आर अवधिन से लिटे मार्क पन रहा, देन इन द स्टॉप कॉक का यस अवधिन से ही ना मार्क पन रहा, देन वॉल्स बॉटल अवंदे ना डी अवधिन से ही मार्क पन रहा, ओके बा, देन इधर अवंदे लिक्विड रखे, ओके आधा दी यंद लिक्विड और सरफेस टेंशन करने पड़ के नो, अंदर लिक्विड अवंदे इधर कुलना बच so, the tube is named what I am doing and what I am doing is what I am doing. Okay, the tube is here. So, one end is B, one end is C, what I am doing is what I am doing. So, this is a tube. Okay, so this is the liquid easier to get out of the way. What I am doing is a manometer. This 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 is a manometer. So once the liquid flow is done, and the liquid flow is done, that is the level of the liquid flow. That is the level of the liquid flow. I will fix a manometer. Okay, that is the M and represent. Okay, there is a wall spot in a liquid. And the liquid is done with a funnel. And the funnel is just done with a stop cock. Then the liquid is done with a tube. So the tube is BC marked. Then the liquid is measured by the level of the manometer. So the tube is where it is. It is in a jar. Same. It is a flask or a jar. And the flask is just in the tube. So how do you connect it? The tube is in a tube. So simple as all know dina capillary tube okay or a capillary tube la vandhu fix pannra appo in the liquid ipdi varudha dina adu vandhu then again in the capillary tube kullandhu pogum bodhu adik pressure vandhu adhika maagu so andha mari or apparatus fix up vandhu na pannira okay idhila vandhu enna agu na inge arindhu vara thanni idhila flow vai then capillary tube kulla pohi then final a inge kulla vandhu so this is the experimental setup. So what we are going to do here is this is a funnel. So here are full air molecules. Here are air molecules. Here are air molecules. Now I am going to adjust the funnel. So that I am going to adjust the stop work. The funnel will go to the funnel. So the funnel will go to the funnel. So, what do you want to do in the car? This is fully closed. In the funnel, then the tube is open. So, once I want to go to the car, I want to imbalance. That is the equilibrium disturbance. So, what do you want to do in the equilibrium? I want to try to try to get the liquid out of the car. So, the liquid is out of the tube. So, I want to try to get the liquid out of the car. इन द ट्यूब बोले ना कि फ्लो आ गुम, सो वन सिंगे बारेंगा अजिंदा साइडो फ्लो आ गुम, 
தென் இடையில இந்த மேனோமீட்டர் வழியாகவும் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இந்த மேனோமீட்டரில் ஃப்ளோ ஆகும்போது இந்த லிக்விடோட ஸ்பீட் தென் அதனோட லெவல் வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த லிக்விட் அப்படியே ஃப்ளோ ஆகி இங்கே வரும்போது இது தென் இந்த டைரக்ஷனில் வரும் தென் இது கேப்பர் டியூப்குள்ளே போய் இந்த ஜாரில் வந்து அந்த தண்ணி வந்து கலெக்ட் ஆகும் ஸோ நான் இந்த என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்டாப் காக்க ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஓப்பன் பண்ணாமல் ஸ்லோவாக பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்லோவாக ப ஏன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்ம இங்கே ஹை ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகுது அந்த ப்ரெஷரை கம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த லிக்விட் உள்ளே போயிட்டு இப்படி வருது ஸோ வரும்போது அகெயின் இந்த கேப்ரி டியூப்பில் போகும்போது அகெயின் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகும் அது கரெக்டு தானே ஸோ நம்ம நாலு பேர் போக வேண்டிய இடத்துல ரெண்டு பேர் போக வேண்டிய அளவுக்கு தான் பாதை இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அப்படி நெரிச்சுட்டு போவோம் ஒரு நெரிசலில் போகிறோன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங் வருது இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸோ இந்த வாட்டரும் வந்து அந்த கேப்டரியில் டியூப்பில் போகும்போது அதுக்கும் வந்து ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ எனக்கு இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகும் பபுள் பபுளாக வந்து இந்த வாட்டர் வெளியில் வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த பபுள் பபுளாக வருது இல்லையா ஆக்சுவலி அது என்னது வாட்டர் வாட்டருங்கிறது லிக்விட் லிக்விடோட ப லிக்விட்லேருந்து எனக்கு பபுள் வருதுன்னா அதனோட எக்ஸஸ் ப்ரெஷரை ஓகே நான் என்ன சொல்லிட்டேன் இந்த லிக்விட் தான் வந்து பபுள் ஃபார்மேஷன் கொடுக்குது அந்த லிக்விட்லேருந்து வர பபுள் ஃபார்மேஷன் வந்து எந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் ஆஃப் லிக்விட் ட்ராப் ஸோ அந்த எக்ஸஸ் ப்ரெஷர்னால் வரக்கூடிய அந்த பபுள் ஃபார்மேஷன் அதனால தான் இந்த அப்பாரட்டஸோட வந்து பேசிக்காக இந்த எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் ஆஃப் அ லிக்விட் ட்ராப் ஆர் ஏர் பபுளோட பிரின்ஸிபிளில் பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு டயக்ராம் க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடித்தாச்சு ஜஸ்ட்டு இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வேல்யூஸ் எடுப்போம் அதை என்னன்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் டி என்னங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் முடிகிற மாதிரி சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு கான்செப்டை வந்து ஈக்வாலிட்டி வந்து பார்ப்போம்னு சொன்னேன் ஒன்று வந்து எது அப்படின்னா இந்த ஏர் பபுள் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு எது பார்ப்போம் அப்படின்னா இந்த மேனோமீட்டர் ஸோ இந்த மேனோமீட்டருக்கும் பபுளுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ எது எது அப்படின்னா ப்ரெஷ்ஷாக ப்ரெஷ்ஷாக இன்சைட் ஏர் பபுள் ஒன்று ஏர் பபுளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷ்ஷாக இன்னொன்று வந்து எது பார்ப்போம் அப்படின்னா ப்ரெஷர் இன்சைட் தி மேனோமீட்டர் ஓகே ப்ரெஷர் இன்சைட் மேனோமீட்டர் அதுக்கு நம்ம என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா பாருங்கள் இப்போ ஏர் பபுள் வந்து பார்த்துட்டேன் எனக்கு இந்த ஏர் பபுளுக்கு ப்ரெஷர் வேணும்னா மூணு விஷயத்த நான் வந்து பார்க்கணும் ஒன்று வந்து இந்த கேப்லரி டியூப் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது இந்த கேப்லரி டியூபோட ப்ரெஷர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் தென் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் என்னங்கிறத பார்க்கணும் தென் தேர்டாக இந்த லிக்விட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த லிக்விடோட சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொன்னேன் இந்த கேப்லரி டியூப் கேப்லரி டியூப்புங்கிறப்போ அந்த கேப்லரி டியூபுக்குன்னு ஒரு ஹைட் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த கேப்லரி டியூபுக்கு சம் ஹைட் ஹெச் இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட்டு கேப்லரி டியூப்புக்கு ஹைட் ஹெச் இருக்குது அதுக்குன்னு ஒரு டென்சிட்டி இருக்குது ஆமாம் அதனோட வித்து கம்மியாக இருக்கிறனால ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு டென்சிட்டி இருக்குது அதை நான் ரோ ஒன்னுன்னு சொல்கிறேன் தென் இட் ஆல்சோ ஹஸ் சம் கிராவிட்டி ஸோ அந்த கிராவிட்டி வந்து ஜீன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னது கேப்லரிட்டி முடித்தாச்சு நெக்ஸ்ட் செகண்ட் நான் என்ன சொன்னேன் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் பார்க்கணும்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷரை ஜஸ்ட் நான் நார்மலாக பி அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த லிக்விடோட சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுக்கு வந்து நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் இந்த எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டி பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் கரெக்டாக ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னா இந்த எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக எல்லாமே ப்ரெஷர் ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதனால் வந்து நான் இது சர்ஃபேஸ் டென்ஷனு சொல்லிட்டேன் பட் இட் இஸ் ஆல்சோ வ எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் ஸோ இந்த பபுள் குள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷருக்கு ரீசனபிளாக இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் தென் கேப்லரி டியூபோட ப்ரெஷர் தென் எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் விச் இஸ் நத்திங் பட் த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்
அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் தென் இந்த மேனோமீட்டருக்குள்ளே அந்த லிக்விட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த லிக்விட் வந்து இப்படி உள்ளே வரும் ஸோ அது உள்ளே வர வர என்ன ஆகும் இங்கே வந்து ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமா ஸோ இங்கே ஒரு ஹைட் வந்து கிரியே கிரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த ஹைட் வந்து ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் தென் இந்த மேனோமீட்டரோட வித்தும் கேப்லரி டியூபோட வித்தும் சேமாக இருக்காது கண்டிப்பாக ஏன்னா இதை விட கேப்லரி டியூபோட வித் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதனோட டென்சிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் அதை நான் ரோட்டுன்னு சொல்லி எடுக்கிறேன் then it is also experiencing the same gravity ena gravity epovume constant so manometer ku ulla experience aagakudiya pressure vande it depends on the height then density rho to then gravity g then iduku atmospheric pressure irukku so that is p so in the rendu terms ye nam equate panni அதுலேருந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு வேலை முடிஞ்சது ஸோ இது வெறும் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் தான் ஸோ இந்த டயக்ராம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது வந்து ஹெச் ரோவஞ்சிங்கிறது கேப்லரி டியூபு ஸோ கேப்லரி டியூபோட ப்ரெஷர் தென் இது வந்து அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் தென் இது வந்து எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் அதே மாதிரி மேனோமீட்டருக்குள்ளே நம்ம பார்க்க போகிறது இது மேனோமீட்டருக்கு இன்சைட் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் தென் இது வந்து அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் இப்போ இது ரெண்டையுமே வந்து நம்ம ஈக்வேட் பண்ணுறோம் இது ஈக்வேஷன் ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க இது ஈக்வேஷன் டூன்னு எடுத்துக்கோங்க தென் ஈக்வேட்டிங் ஒன் அண்ட் டூ ஈக்வேஷன்னா எப்படின்னா இந்த ப்ரெஷர் இன்சைட் தி ஏர் பபுள் லெட் சே எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டூ தென் இந்த ப்ரெஷர் இன்சைட் தி மேனோமீட்டர் y is equal to equating x and y அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஈக்வேட் பண்ணுறோம் அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் h ரோ ஒன் ஜி ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் டூ டி பை ஆர் ஈக்குவல் டு ஹெச் ரோ டூ ஜி ப்ளஸ் பி நான் இங்கே ஒரு காமன் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் பட் என்ன அப்படின்னா கேப்லரி டியூபுக்கு ஒரு ஹைட் இருக்குது மேனோமீட்டருக்கு ஒரு ஹைட் இருக்குது ஸோ நான் இதை ஹெச் ஒன் ஹெச் டூன்னு எடுக்கலாம் நான் சிம்பிள் கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு கேபிட்டல் ஹெச் எடுக்கிறேன் ஓகே தென் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஹெச் ரோ ஒன் ஜின்னு இருக்குது இங்கே ஹெச் கேபிட்டல் ஹெச் ரோ டூ ஜின்னு இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையுமே ஒன் சைடாக கொண்டு வரலாம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஹெச் ரோ டூ ஜி மைனஸ் ஹெச் ரோ ஒன் ஜி அப்படின்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் இங்கே காமனாக என்ன இருக்குது பி ப்ளஸ் டூ டி பை ஆர் தென் இந்த சைட் காமனாக பி இருக்குது ஸோ இதுவும் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் தான் தென் இதுவும் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் தான் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த பியும் இந்த பியும் கேன்சல் ஆகிடும் தென் இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஜியை வந்து காமனாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ டி பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ரோ டூ மைனஸ் ஹெச் ரோ ஒன் இன்டூ ஜின்னு கிடைக்கும் ஸோ எனக்கு இதுலேருந்து தேவையானது சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ரோ டூ மைனஸ் ஹெச் ரோ ஒன் இன்டூ இந்த ஆர் இந்த சைடு போச்சுன்னா நியூமரேட்டருக்கு வந்துடும் ஸோ ஆர் இன்டூ ஜி டிவைடட் பை டூ வந்து டினாமினேட்டருக்கு கிடச்சிரும் ஸோ திஸ் இஸ் மை சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆஃப் த லிக்விட் அண்ட் திஸ் இஸ் டிட்டர்மைன் யூசிங் தி ஜாகஸ் மெத்தட் ஓகே லெட்ஸ் ஹாவ் ரீகேப் நவ் ஸோ என்னோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா ஒரு லிக்விடோட சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஜாகஸ் மெத்தோட மெயின் ப்ரின்சிபிள் என்ன அப்படின்னா இந்த எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் ஸோ இந்த பபுளில் க்ரியேட் ஆகக்கூடிய எக்ஸஸ் ப்ரெஷரை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஜாகஸ் மெத்தட் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த ப்ரின்சிபல் போட்டு த எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் ஆஃப் அ லிக்விட் ட்ராப் ஆர் ஏர் பபுள் சொல்லி போட்டுக்கோங்க விச் இஸ் நத்திங் பட் த ஃபார்முலா இஸ் டூ டி பை ஆர் ஸோ இப்போ அப்பாரட்டஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அது எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு வால்ஸ் பாட்டிலில் லிக்விட் இருக்குது அந்த லிக்விட் வந்து அந்த லிக் அந்த வால்ஸ் பாட்டில் வந்து ஒரு ஃபனல்னாலேயும் ஒரு டியூப்னாலேயும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் தென் இதை வந்து ஸ்டாப் காக் வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் தென் இந்த டியூப்பில் வந்து மேனோமீட்டர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் தென் இந்த டியூப்பில் கேப்லர் டியூப்பையும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது வந்து ஒரு ஜாரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் தென் இந்த ஸ்டாப் காக்கை நம்ம வந்து ஸ்லோவாக வந்து வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம் 
எப்படி எதுக்காக அப்படின்னா நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த லிக்விட் ஸ்பீடாக வந்து தென் நம்மளோட பபுள் ஃபார்மேஷன் வந்து கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த பபுள் பர்ஸ்ட் பர்ஸ்ட் ஆகிறது அந்த பபுள் ஃபார்மேஷன் எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணுற ஸ்பீடில் இந்த ஸ்டாப் பார்க்க நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த ப்ரெஷர் வந்து உள்ளே வரும் தட் இஸ் அந்த அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் அதனால் இங்கே ப்ரெஷரை கம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக லிக்விட் இப்படி உள்ளே போகுது தென் நானோமீட்டர் வழியாகவும் லிக்விட் போகிறத அந்த சம் ஹைட் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அதை நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் தென் இந்த உள்ளே வர லிக்விட் வந்து இந்த கேப்லரி டியூப் வழியாக பாஸ் ஆகும் தென் நீங்கள் ஒரு பபுள் ஃபார்மேஷன் நடக்கும் ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இவ்வளோ தான் ஸோ இதில் நான் எதை எதை ஈக்வேட் பண்ணுறேன் ஒன்று மேனோமீட்டருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் தென் இந்த பபுள்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் ஸோ இதை ரெண்டையும் நான் ஈக்வேட் பண்ணுறேன் ஸோ த ப்ரெஷர் இன்சைட் ஏர் பபுள் வந்து எது இதுக்கெல்லாம் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ இந்த மேனோமீட்டருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சாரி ஏர் பபுள்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் வந்து எது இதுக்கெல்லாம் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒன்று இந்த கேப்லரி டியூப் then atmospheric pressure then excess pressure அதே மாதிரி மேனோமீட்டருக்குள்ளே இருக்கக்கூடியதுக்கு எதெல்லாம் ஈக்குவல் அப்படின்னா மேனோமீட்டருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் தென் அதனோட அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் ஸோ இந்த ரெண்டு இக்வேஷன்ஸையும் நான் ஈக்வேட் பண்ணேன்னா ஐ வில் கெட் த ஆன்சர் ஃபார் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆஃப் த லிக்விட் ட்ராப் ஸோ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை கான்செப்ட் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்